আসসালামু আলাইকুম যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি কলেজে প্রাণীবিদ্যা বিভাগে অধ্যয়ন করছো বিশেষ করে ফোর্থ ইয়ার এবং এমএসসি এন্টোমোলজিতে অধ্যয়ন করছো তাদেরকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে তোমাদের সামনে নতুন একটি বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি এই বিষয়টি বোঝার জন্য সবার আগে এই চিত্রটি লক্ষ্য করো কিছু পোকামাকড় দেখা যাচ্ছে এবং তারা খাদ্যগুলো খেয়ে নষ্ট করে ফেলছে এখানে একটি ম্যান্টিস দেখা যাচ্ছে এবং একটি পতঙ্গ খাচ্ছে তার মানে তাদের খাওয়াকে আমি এখানে বোঝাতে চেয়েছি এখানে একটি পতঙ্গের পরিপাকতন্ত্র বা এলিমেন্টারি ক্যানেলের চিত্র দেওয়া হয়েছে কাজেই এখান থেকে আমরা কিছুটা বুঝতে পারি খাদ্য গ্রহণ এবং পরিপাক নালী তার মানে খাদ্য গ্রহণ এবং পরিপাক নালীতে যে পরিপাক হয় এরপরে কি হয় রেচন হয় তাহলে আসো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আপাতঙ্গে রেচন পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা জানার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা জানি রেচন কি যে শারীরবৃত্ত প্রক্রিয়া জীব বিপাকের ফলে উৎপন্ন নাইট্রোজেন গঠিত বর্জ্য পদার্থ দের বাইরে নিষ্কান্ত করে তাকেই সাধারণত রেচন বলা হয় আর যে তন্ত্রের মাধ্যমে রেচন ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে তাকে রেচন তন্ত্র বলা হয় যদি আমরা এটিকে অন্যভাবে বলতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারব পুষ্টি এবং বৃদ্ধির প্রয়োজনে পতঙ্গ খাদ্য গ্রহণ করে এবং খাদ্য দ্রব্যগুলোর পরিপাক এবং বিপাকের ফলে কিছু অপ্রয়োজনীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর বস্তুগুলো একটি বিশেষ প্রক্রিয়া দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয় এই প্রক্রিয়াটিকে রেচন বলা হয় রেচন প্রক্রিয়া নিষ্কাশিত বস্তুগুলোকে বলা হয় রেচন পদার্থ রেচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অঙ্গগুলোকে বলা হয় রেচন অঙ্গ তাহলে প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা রেচন রেচন পদার্থ এবং রেচন অঙ্গ সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি একটি ধারণা হল পৃথিবীর সকল প্রাণীতে রেচন কার্য সংগঠিত হয় তবে আর্থপোটা পর্বের প্রাণীদের রেচন কার্য সংগঠিত হওয়ার জন্য সাধারণত মালপিজিয়ান নালিকা নামক একটি অঙ্গ ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই মালপিজিয়ান নালিকা শুধু রেচন পদার্থ সমূহকে দেহের বাইরেই ত্যাগ করে না কিছু কিছু পদার্থ মানে রেচন পদার্থ আছে যেগুলোকে মালপিজিয়ান নালিকায় আজীবনের জন্য সঞ্চিত করে রাখে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি চিত্র এটা হল মালপিজিয়ান নালিকার ক্রস সেকশন বা আড়াআড়ি ছেদ করা হয়েছে এখানে অনেক কোষ রয়েছে এই কোষগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থ তারা ভিতরে শোষণ করে এবং অনেক কিছু কিছু কোষ আছে যারা বর্জ্য পদার্থগুলো আজীবনের জন্য এখানে সংগ্রহ করে রাখে প্রিয় শিক্ষার্থীরা পতঙ্গের রেচন অঙ্গ হচ্ছে মালপিজের নালিকা যা মধ্য এবং পশ্চাত অন্ত্রের সংযোগ স্থলে সংযুক্ত থাকে যা আমরা পরবর্তীতে চিত্রের মাধ্যমে দেখব পতঙ্গের মালপিজের নালিকা ছাড়াও আরও কিছু অঙ্গ রয়েছে যেগুলো রেচন কাজের সঙ্গে জড়িত আছে এগুলোর মধ্যে রয়েছে চর্বিকণা নেফ্রোসাইট কোষ ইনোসাইট কোষ শিরোগ্রন্থি এবং বৃহদন্তের মলাদার এরাও রেচন কাজের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত এই রেচন অঙ্গ প্রথমে কে আবিষ্কার করেন ইতালির বিজ্ঞানী মার্সেলো মালপিজি ষোলোশো উনসত্তর সালে সর্বপ্রথম এই নালিকা আবিষ্কার করেন পরে মার্সেল আঠারোশো উনত্রিশ সালে এর নাম দেন মালপিজিয়ান টেবিল টেরিল্লি উনিশশো সালে মালপিজিয়ান নালিকার উৎপত্তি মেজেন্টেরেন এবং প্রোক্টোডিয়ামের মধ্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয় বলে জানান প্রোক্টোডিয়াম এবং মেজেন্টেরেন মান প্রোক্টোডিয়াম মানে শেষ পুষ্টিক নালী এবং মধ্য পুষ্টিক নালী এই দুইটা সংযোগস্থল থেকে এটা উৎপন্ন হয় প্রিয় শিক্ষার্থীর এখানে যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানে মালপিজিয়ান টিবুল দেখা যাচ্ছে এটা হলো মধ্য পুষ্টিক নালী এটা হলো পশ্চাৎ পুষ্টিক নালী লক্ষ্য করে দেখো মালপিজিয়ান টিবুলস একদম অগ্রভাগ থেকে সোডিয়াম পটাশিয়াম এবং ক্লোরিন আয়নগুলো তারা নিয়ে আসে এবং এই গোড়া থেকে দেখো ও যেগুলো অতিরিক্ত যদি সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম নিয়ে নেয় তাহলে আবার এগুলো হেমি লিম্ফে চলে আসে এবং ইলিয়াম দিয়ে সোজা ইলিয়াম এবং কলন্দে সোজা রেকটামে চলে যায় পরবর্তীতে যদি অতিরিক্ত সোডিয়াম পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম চলে যায় তাহলে এগুলো আবার পুনঃশোষিত হয় যাতে কীটপতঙ্গের দেহে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় এখানে আরেকটি চিত্র দেখা যাচ্ছে একই অবস্থা দেখো এখানে পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম এবং সোডিয়াম আয়ন এখানে ঢুকছে প্লাস পানি ঢুকতেছে মালপিজের নালিকা দিয়ে এবং এটা সো যায় অ্যালিমেন্টারি ক্যানেলের এদিক দিয়ে রেকটামে চলে যায় রেকটামে যেয়ে দেখো অতিরিক্ত পানি যেগুলি চলে গিয়েছিল সেগুলি আবার রিঅ্যাবজরশন হয় এবং বিভিন্ন আয়ন রিঅ্যাবজরশন হয় এখন আমরা দেখব বিভিন্ন ধরনের মালপিজের নালিকা রয়েছে তাদের একটু বর্ণনা জানার চেষ্টা করব কীট পতঙ্গে মালপিজের নালিকার বিভিন্ন রকম পরিবর্তন দেখা যায় যেমন ক্রিপ্টো নেফ্রিডিয়া দ্বিতীয় ধরনের টিউবে প্রথমটি থেকে একটু ভিন্নতর হয়ে থাকে এই যে দ্বিতীয় ধরনের এটা আমি চিত্রের সাহায্যে দেখাবো এদেরকে ডিজিটাল প্রান্ত মলাশয়ের সাথে যুক্ত থাকে অর্থাৎ মালপিজিয়ার নালিকা যে দূরবর্তী প্রান্ত সেটা সে মলাশয়ের সাথে যুক্ত করাতে থাকে তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় ক্রিপ্টো নেফ্রিডিয়া এই ধরনের টিউব পশ্চাৎ প্রান্ত পেরিট্রফিক মেমব্রেনের পাতলা পর্দা দ্বারা সাধারণত পশ্চ 
পশ্চাৎ পুষ্টিক নালী এবং রেকটাম রেকটামের সাথে যুক্ত থাকে এই ধরনের টিউবকে সাধারণত ক্রিপ্টোনেফ্রেডিক বা ক্রিপ্টোসোলেনিক টিউব বলা হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে গ্রাস হোপারের পুষ্টিক নালী দেখানো হয়েছে লক্ষ্য করে দেখো এই যে এর মিডগার্ড এবং হাইনগার্ডের সংযোগস্থল সে আগের মতোই এদিক দিয়ে যে এনাস দিয়ে বর্জ্য পদার্থগুলো বাইরে চলে যায় মালপিজের নালিকার এরূপ অবস্থাকে ক্রিপ্টো নেফ্রেডিক বলা হয় এইটা চিত্রটা এখনও দেখানো হয়নি আমি পরে দেখাবো এরা গুপ্তভাবে রেচন কাজের সমাধান করে এবং এরূপ রেচন কাজের সম্পাদন করার জন্য এদেরকে ক্রিপ্টো নেফ্রিডিয়াস সিস্টেম বা গুপ্ত রেপচন চক্র বলা হয় এই ধরনের মালপিজিয়ান টিউব সাধারণত কলিউপ্টেরা লিপিডুপ্টেরা অর্ডারে দেখতে পাওয়া যায় বিজ্ঞানী প্যাশন এবং ক্রেই উনিশশো সালে মিল ওয়ার্ম টেনিব্রিয় মলিটরে এ ধরনের কার্যকারিতে বর্ণনা করেন এ ধরনের টিউব হিমোলিম থেকে শুরু শুধু শোষণই করে না এরা সম্পূর্ণ পুনঃশোষণ অর্থাৎ পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মলাশয়ের প্রাচীরে আবার পুনঃশোষণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই চিত্রে লক্ষ্য করে দেখো সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এবং পটাশিয়াম এবং পানি এগুলো ঢুক ঢুকছে মালবীজের নালিকার মাধ্যমে এবং এই দেখো ইউরিক অ্যাসিড ঢুকছে এগুলো সোজা যে হাইনগার্ড দিয়ে যে রেকটামে চলে যায় এবং ইউরিক অ্যাসিড প্রিসিপি টেইটস পানি এগুলি আবার পুনঃসৃষ্টিত হয়ে যায় যাতে ইনসেক্টের দেহে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা হলো ক্যালিফোরিয়া ভোমিটোরিয়া অথবা মাস্কা ডোমেস্টিকা বা ঘরের মাসির পুষ্টিকটা দেখানো হয়েছে এখানে দেখো ফোর গার্ড এই অংশটুকু হলো মিড গার্ড এবং এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো হাইন গার্ড এখানে ক্রিপ্টোনেফ্রিডিয়ার কথা বলছিলাম সেই ক্রিপ্টোনেফ্রিডিয়া দেখো মালপিজিয়ার নালিকার পশ্চাদ অংশ এখানে রিকটামের সাথে দেখো এখানে ক্রিপ্টোনেফ্রিডিয়া গঠন করছে এবং পটাশিয়াম ক্লোরাইড এদিক দিয়ে চলে গিয়েছে মালপিজের নালিকার মধ্যে আর এদিকে পেরিট্রফিক যে মেমব্রেন সেটা তৈরি করেছে এই পেরিট্রফিক মেমব্রেনের মাধ্যমে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এগুলো চলে চলে যায় হলো মালপিজের নালিকার মাধ্যমে এবং লুমেন থেকেও কিছু অতিরিক্ত পানি আবার এই মালপিজের নালিকার মাধ্যমে ঢুকে ঢুকে কীট পতঙ্গের আয়নের ব্যালেন্স রক্ষা করে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসলে একটু দ্রুতই করলাম আমি কোনো ধরনের সমস্যা হলে আমাকে পরবর্তীতে কমেন্টস করে জানাবে এবং কোন কোন ধরনের সমস্যা তোমাদের আছে সেগুলো আমাকে জানালে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করতে পারবো আজকে আর তেমন কিছু নয় যে বইগুলো এখানে দিলাম এই বইগুলো রিভার্স বুক হিসাবে তোমরা কাজে লাগাতে পারো এবং কোনো সমস্যা হলে তোমরা এখান থেকে দেখতে পারো এবং আরও যদি জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো তাহলে আজকে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ সামনের ক্লাসে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম